আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীতা শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সারা দেশে করোনা ভাইরাসের ভয়াল ছবি 6 জেলায় চিকিৎসক সহ 11 জনের মৃত্যু জামালপুরে সংসদ সদস্য আক্রান্ত যানবাহন কম তবু রাজধানীতে বেপরোয়া গতির বাস চাপায় দুইজন নিহত বিআরটিএ কে কঠোর হতে বললেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বাজেটে আরো 11 লাখ মানুষকে নেওয়া হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় দুর্নীতি কমানোর পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় শিল্প কারখানায় গণছাটাই আসন্ন দেশি বিদেশে চাকরি হারাবে বহু মানুষ বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং কারফিউ ভেঙে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে লাখো মানুষের অবস্থা নিউইয়র্কে লুট হয়েছে বাংলাদেশীদের দোকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবারে বিস্তারিত সংবাদ উদ্বেগজনকভাবে সারা দেশে ছড়াচ্ছে করোনা ভাইরাস বাড়ছে আক্রান্ত আর মৃতের সংখ্যা একদিনে ছয় জেলায় এগারো জনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে মারা গেছেন এক চিকিৎসক জামালপুরে আক্রান্ত হয়েছেন সংসদ সদস্য ফরিদুল হক খান দুলাল প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রণে রিপোর্ট করছেন পরাক আরমান দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমানোই যাচ্ছে না চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে আছেন একজন চিকিৎসক এ নিয়ে সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো সাতাশি চব্বিশ ঘন্টায় নতুন একশো চল্লিশ জন সহ মোট আক্রান্ত তিন হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ জন বরিশালে এই ভাইরাসে মোট দুজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে একজনের করোনা পজিটিভ ও অন্যজনের উপসর্গ ছিল এ নিয়ে সেখানে প্রাণ গেল মোট পনেরো জনের এছাড়া দুজন ডাক্তার ও আট পুলিশ সহ চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে আক্রান্ত হন চৌষট্টি জন ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে হাবিব মোল্লা নামে এক ব্যক্তি মারা গেছে নোয়াখালীতে করোনা ভাইরাসে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা এখন বাইশ এছাড়া নতুন করে বাহাত্তর জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা আটশো একচল্লিশ জন গত ২৪ ঘন্টায় মানিকগঞ্জে আইসোলেশনে থাকা একজনের মৃত্যু হয়েছে আর নমুনা পরীক্ষায় নতুন তেইশ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেটে একজন পুলিশ কর্মকর্তা সহ পঞ্চান্ন জন করোনা পজিটিভ সব মিলিয়ে এ জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছশো চুরাশি জনে এদিকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এবং কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস সেলে দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসান আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ও তার চার বছরের শিশুপুত্র সহ নতুন ছজন করোনা আক্রান্ত ময়মনসিংহ বিভাগে সংসদ সদস্য চিকিৎসক সহ নতুন বিরাশি জনের করোনা শনাক্ত হয় জামালপুরে ইসলামপুর আসনের সাংসদ ফরিদুল আলম খান দুলাল করোনা পজিটিভ হন এ নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগে মোট আক্রান্ত এক হাজার জন রংপুরে র্যাবের এডিশনাল এসপি সহ পনেরো জন এবং দিনাজপুরে তেইশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে রংপুর বিভাগে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার দুশো উনষাট জন সিরাজগঞ্জে আট পুলিশ সদস্য সহ আরও চোদ্দ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে নওগাঁয় ডেপুটি সিভিল সার্জন সহ নতুন করে চোদ্দ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন পরাগামান এটিএন বাংলা রাজধানীর বাংলা মোটরে বিহঙ্গ বাসের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী সহ দুই জন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন বেলা এগারোটার দিকে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে বাংলা মোটর সিগন্যাল পার হয়ে বিহঙ্গ পরিবহনের বাসটি বেপরোয়া গতিতে ফুটপাথ ঘেসে চলা একটি মোটরসাইকেল ও একজন পথচারীকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান আহত হন আরও একজন পথচারীদের সহায়তায় চালককে আটক করে পুলিশ বাসটিও জব্দ করা হয়েছে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের একই সাথে সড়কে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচল বন্ধে বিআরটিএকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি সরকারি বাসভবনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এই নির্দেশনা দেন 
सरकार निर्देशना पालने आबो अनुरोध कर दुसमय जे सकल परिवहन अतरिक्त भाड़ा आदाय कर स्वास्थ्य विधि मानबेना तर बिुदे आईनगत व्यवस्था नीते डीआरटीए डीएमपी हाईवे पुलिस जिला पुलिस जिला प्रशासन भिजिलेंस टीम सह संश्लिष्ट सकल के अनुरोध कर करना महामार कारण आगामी बजेटे सामाजिक निरापत्ता बेष्टन आवत आसो लाख मानुष और जिडीपी तीन भाग बाड़िए एक हाथे एक लाख पचिस हजार कोटी टाक बजेट बरद्द रखा हो तब सामाजिक निरापत्ता खाते बरद्द अर्थे सूफल सब उपकारभोग पोछते एर पद्धतिगत दुरबलता और दुर्नीति कमी आनार तागिद दिए अर्थनीतिविदरा विस्तारित सरफुल आलम रिपोर्ट करना महामारी शुरू हार पर अने का हारिए आय कमे जाए नतून को दारिद्रसीमार नीचे आसान तर क्यों क्यों सामाजिक निरापत्ता दीते बर्तमान सरकार अंत एकश अठारोटी कर्मसूचर आवत नतून को इसब जनगोष्ठ कम पक्षे एगारो लाख मानुष के अंतर्भुक्त हेबारे मत आसे बजेटे बाढ़ पेंशन मुक्तिजोधा वयस्क विधवा প্রতিবন্ধী মাতৃত্বকালীন সুবিধার আওতা ও পরিধি করোনা ভাইরাসের প্রভাবে অর্থনৈতিক স্থবিরতা স্বাভাবিক অবস্থায় যে দরিদ্র থাকেন তার সাথে যুক্ত হচ্ছে নতুন দরিদ্র মানুষ নিম্নবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্তের নানান সংকটে আছে এই অবস্থায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির যে রেগুলার কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলোর যেমন আওতা বাড়াতে হবে পাশাপাশি নতুন ধরনের কর্মসূচি নিতে হবে যে কর্মসূচিগুলো মানুষকে খাদ্যের নিরাপত্তা দিবে এবং জীবিকার নিরাপত্তা কর্মস चलती अर्थ बचर बजेटे सामाजिक सुरक्षा खाते बरद चुहत्तर हजार तीन सौ सतषटी कोटी टाक जा जिडीपिर दुई दशमिक पांच आठ भाग आसे बजेटे प्राय एक हजार कोटी टाक बाड़िए रखा होते सोआ एक हजार कोटी टरद्द जेहतु प्रचुर लोक जन के खाद्य सहायता दीते आय सहायता दीते कमिक सुरक्षा खाते व्यय जथेष बढ़े सब चे दरिद्रतम एकषट्टी उपजार सकल दरिद्र सामाजिक सहायता आवत आना हो तब बरद्द जैक सुष्ठ भाव सब उपकार भोग बंटन सेगे दिले विश्लेषक करना महामार समय सामाजिक सुरक्षा खाते बजेट बरद्द बाढ़ अर्थनीतिविदरा बताते जो बरद्द देना हूँ ना क्यों ता जान उपकारभोग पान ता सरकार के जवाबदेहता निश्चित करते हैं सरफुल आलम एटीएन बांगला ढाका देशे और विदेशे व्यापक कर्मी छाटा शंका माथाय रेखे करना परवर्ती परिस्थिति मोकलार परिकल्पना वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी से साथ ही भैर संक्रमण थे सुरक्षा कारखानागुलो के दायित्वशील हार तागिद दिए व्यवसायी नेता और नीति निर्धारक विजिएम उद्योगे करना शनान पीसीआर लैबर उद्बोधन अनलैन कन्फारेंस एसब कथा बोलें तरा फजर रबी रिपोर्ट नाना उद्वेग और शंकर जन्म दिल ये कि সেই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সরকার সজাগ বলেও জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি ও প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সারমানে ফরমান গ্লোবাল ইকোনমি গুলি আস্তে আস্তে সবাই রিওপেন করতেছে তো তাদের মডেলিং অনুযায়ী যখন এই রিও ওপেনিং হবে এবং কিছুটা নরমালসি ফেরত আসবে তখন কিন্তু বাংলাদেশের যে অলরেডি যে আমাদের যে এক্সিস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর এক্সিস্টিং যে আমাদের বিনিয়োগের যে আমাদের পরিবেশ আছে 
সেটাতে তারা নিশ্চয়ই মডেলিং করে শুধু ইনভেস্টমেন্ট না আরো অনেকগুলি ফ্যাক্টর নিয়ে তারা ভাবছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ইনশাআল্লাহ ভালো করবে সমস্যার কথা আমরা ভাবছি বা দেখছি যে বিদেশ থেকে অনেক আনএমপ্লয়েড ওয়ার্কার ফিরত আর বিদেশে এবং দেশে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপরে হয়তো আঘাত আসবে যে এই সাময়িক যে সমস্যার কথা কিন্তু পাশাপাশি যেটা আমরা চিন্তা করছি যে সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে যে আমাদের আশেপাশের দেশ যারা এই রিলোকেটিং ইন্ডাস্ট্রি গুলাকে তারা টার্গেট করেছে তাদের দেশে অথবা নতুন ইনভেস্টমেন্টের জন্য যারা আসতে চাইছে তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আমরা লক্ষ্য রাখছি যে তারা কি সুবিধা দিচ্ছে এবং পাশাপাশি আমরা কি দিচ্ছি আমাদের করোনাকালে শ্রমিকদের সুরক্ষায় কারখানাগুলো সর্বোচ্চ মনোযোগী থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন সরকারের নীতি নির্ধারক ও ব্যবসায়ী নেতারা ব্যক্তিগত জীবন ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করোনা মোকাবেলা করে সরকার এগিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের সুরক্ষায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী এসব অর্থ ও সামগ্রী গ্রহণ করেন করোনা প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় চীনের আলিবাবা ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে ত্রাণ কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত অর্থ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানী গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে আইসোলেশন ইউনিটে আগুনের ঘটনা ঘটে রাজধানীর গুলশান থানায় অভিযোগে একটি মামলা করেছে নিহতের এক স্বজন গুলশান বিভাগের ডিসি সুদীপ কুমার চক্রবর্তী জানান মামলাটি করেছেন নিহত অ্যান্থনি ভার্নান পলের মেয়ের জামাই রোনাল্ড মিকি গোমেজ মামলায় ইউনাইটেড হাসপাতালের চেয়ারম্যান এমডি সিইও পরিচালক করোনা ইউনিটে সেসময় কর্মরত ডাক্তার নার্স সেফটি ও সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়েছে ওই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুবরণকারী অ্যান্থনি ভার্নন পল যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং এয়ারফোর্সে কর্মরত ছিলেন তার মেয়ের জামাই মিকি গোমেজ তিনি ওই অগ্নিকাণ্ডের সূচনার সময় অগ্নিকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষে কোনো ধরনের তৎপরতা পরিলক্ষিত না হওয়া এবং তাদের অবহেলা এবং গাফিলতির কারণে মূলত তার শ্বশুর সহ বাকি যে চারজন ছিলেন তারা অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন পাশাপাশি তিনি এই অভিযোগ দায়ের করেন যে এই যে আইসোলেশন ইউনিট ছিল সেখানে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে ন্যূনতম কোনো ধরনের পদক্ষেপ ছিল না এবারে জানাবো শেয়ার বাজার সংবাদ করোনা প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি ২৬ মার্চ থেকে ত্রিশ মের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি বিবেচনায় না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসএসএফ কমিশনের জারি করা এক নির্দেশনায় জানানো হয় যে কোনো স্টেটমেন্ট রিপোর্ট রিটার্ন ডকুমেন্ট বা ইনফরমেশন কমিশনে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের জন্য ঘোষিত সাধারণ ছুটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না একই সঙ্গে কমিশন ছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জ ও কোনো ব্যক্তিকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটির সময়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করা হয় ওই সময় সভা বা নির্দেশনা পরিপালনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তবে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য এর আওতাভুক্ত থাকবে না এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের আইপিও আবেদন গ্রহণের তারিখ পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৪ জুন থেকে শুরু হয়ে চলবে ১৮ জুন পর্যন্ত এর আগে গত ১৩ এপ্রিল থেকে কোম্পানিটির আইপিও আবেদন গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শেয়ার বাজার বন্ধ থাকার কারণে তা সম্ভব হয়নি পুঁজিবাজারে দশ টাকা অভিহিত মূল্যে দুই কোটি সাত লাখ উনআশি হাজার সাধারণ শেয়ার ছেড়ে ছাব্বিশ কোটি সাত লাখ নব্বই হাজার টাকা উত্তোলন করবে কোম্পানিটি উত্তোলিত অর্থ ট্রেজারি বন্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং আইপিও খরচ খাতে ব্যয় করা হবে
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানিগুলো হলো আর ডি ফুড খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ কাটালি টেক্সটাইল মিলস গ্লোবাল হ্যাভি কেমিক্যাল মুন্ন সেরামিক সাইহাম কটন সাইহাম টেক্সটাইল এবং মুন্ন জুট লিমিটেড বিকেল পৌনে তিনটায় আর ডি ফুড তিনটায় খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ কাটালি টেক্সটাইল গ্লোবাল হ্যাভি কেমিক্যাল মুন্ন সেরামিক ও সাইহাম কটন এবং সাড়ে তিনটায় সাইহাম টেক্সটাইল ও মুন্ন জুট লিমিটেডের সভা শুরু হবে কোম্পানিগুলোর সভায় চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সচিব পরিবর্তন করা হয়েছে ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওই পদে বর্তমান সচিব আসাদুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে পরিকল্পনা বিভাগে তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন লকডাউন তুলে দেওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে বাড়ছে জনসমাগম এ কারণে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আরও ঝুঁকি দেখা দিয়েছে বরিশালে লঞ্চ ও বাস সহ বিভিন্ন যানবাহন মার্কেট ও বিপণিবিতান এবং ব্যাংকে রয়েছে মানুষের প্রচণ্ড ভিড় এসব এলাকায় অনেকেই মানছে না স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব অবাধ চলাচল বন্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা জানাব আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ঠাকুরগাঁওয়ে প্রায় নয় হাজার হেক্টর জমিতে এবার ভুট্টার বাম্পার ফলন হয়েছে বাজারে এসব ভুট্টা প্রতি মন বিক্রি হচ্ছে চারশো টাকায় এতে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা তারা বলছেন করোনা পরিস্থিতিতে ভুট্টার ভালো ফলন ও বাজারে আশানুরূপ দাম পাওয়ায় অর্থনৈতিক সংকট অনেকটাই কমবে জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ও মৃত্যুর মিছিলে সারা বিশ্বে প্রতিদিনই যুক্ত হচ্ছে হাজারো মানুষের নাম ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে গত দুদিন ধরে ব্যাপক হারে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ব্রাজিলে গত একদিনে মারা গেছে এক হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ জন সে দেশে মৃতের সংখ্যা বত্রিশ হাজার পাঁচশো ছাড়িয়েছে নতুন আক্রান্ত সাড়ে আঠাশ হাজারেরও বেশি এদিকে মেক্সিকোতে গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ গেছে এক হাজার বিরানব্বই জনের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিনের মা ও দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নইম নিজামের শাশুড়ি জাহানারা হোসেন মারা গেছেন ইনান ইলাহি ওয়া ইনা ইলাহি রাজিউন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর বছর বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় মধ্যরাতে তিনি রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান নাটো সদর উপজেলার গাজির বিল এলাকায় নির্মাণাধীন একটি এলপিজি ফিলিং স্টেশনের কারণে পুরো বিল জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা এর ফলে বিলের উভয় পাশের কয়েকশো পিখা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় এক ব্যবসায়ী গাজির বিল এলাকায় নাটো ঢাকা মহাসড়কের পাশে এলপি গ্যাস ফিলিং স্টেশন নির্মাণ করছেন কিন্তু বিলের পানি নিষ্কাশনের জন্য মাটির নিচ দিয়ে পাইপ বসালেও সেটি এক পাশে খোলা রেখে আরেক পাশে প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করে দেয় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে পার্টেক্স খেলার খবর দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারেননি বার্সেলোনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি বুধবার অনুপস্থিত ছিলেন তিনি অনুশীলনে পুরো সময় কাটিয়েছেন জিমের মধ্যে কারণ আগের দিনের অনুশীলনের সময় ডান পায়ের এডাপ্টার মাসলে চোট পেয়েছেন বার্সার আর্জেন্টিন তারকা লিওনেল মেসি এমআরআই রিপোর্টে তার পায়ে হালকা চির ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছে স্প্যানিশ টিভি থ্রে দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে